സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനുകൂടെ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിന് രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് അടുപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മാറാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സമ്മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രക്ഷിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും അനുസരിക്കുന്ന പ്രണവ് കോൾബർഗിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കോൾബർഗൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരും കേട്ടോ മാക്സിമം വാച്ച് ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രണവ് ഒബേസിയസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഈസ് ഓഫേർഡ് വിത്ത് സം റിവേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾബർഗ്സ് തിയറി ഹി ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി പിന്നോ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോണോമസ് മൊറാലിറ്റി ഇതിനാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവിടെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഇതിന് സമയം കളയാനില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എ ബി എ ബി താഴെയുള്ളത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എയും ബി ബി തൊട്ട് ഇപ്പോഴാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ മാറി ബബിൾ ചെയ്യും അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി ഒക്കെ പോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഏത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉള്ളത് കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ളത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂ സ്ട്രൈസ് ടു അച്ചീവ് മോർ നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഓ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അഭാവ ആവശ്യം ഓ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡ്സ് വളർച്ച ആവശ്യം ഗ്രോത്ത് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പഠന ആവശ്യം ഓർ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കാരണം തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലാണ് കാരണം അറിവ് നേടാനും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് ലേണിംഗ് നീഡ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളർച്ച നീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്രോത്ത് നീഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് വളരുന്നു ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഗ്രോത്ത് നീഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ ചിന്തകൾ അവനവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് who describes adolescence as the stage of life in which the individual's thoughts uh, lead him to identify his self okay self question clear like kritya question manasakana kaumara kalagattathil vyaktigalude chindagal avanavande vyaktithvam tirichariyunnadilekku naikkapedunu okay self appo answer okay sigmund freud abraham maslow jean piaget eric h erickson aarana ingena parannathu കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെ ജെൻഡർ റോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാനെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അത്ര വരെയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാൽ പോവുക റെഡി അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് വരിക ഇവിടെ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട എറിക്സൺ ആണ് കേട്ടോ എറിക്ക് അച്ച് എറിക്സൺ ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള
കുട്ടികളിൽ അഭിപ്രേരണ ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പഠനോപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു പാഠഭാഗം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപിക പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ആൻസർ ഇതാണ് കുട്ടികളിൽ അഭിപ്രേരണ ഉണ്ടാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോട്ടിവേറ്റ് ആക്കും അവരെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി പകുതിപ്പണി അവിടെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടലുകളുടെയും സമഗ്ര സാമഗ്രികളുടെയും സഹായത്തോടെ പഠന വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളെയും പഠിതാക്കളെയും പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് ആൻഡ് ദോസ് ലേണേഴ്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ്സ് ബീങ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ സ്ട്രീം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് വിത്ത് സം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയറിലെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടലുകളുടെ പൊരുത്തപ്പെടലുകളുടെയും സാമഗ്രികളുടെയും സഹായത്തോടെ പഠന വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളെയും പഠിതാക്കളെയും പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ആക്സിബിലിറ്റി ആക്സസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ആക്സസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ആ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടലുകളുടെയും സാമഗ്രികളുടെയും സഹായത്തോടെ പഠന വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളെയും പഠിതാക്കളെയും പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല അവിടെ അവർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും കുട്ടികളെയും കൂടെ തന്നെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കണം എന്നില്ല അവർ അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രം മാറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് അവരെ വേറെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യഥാർത്ഥ പഠന നിലയും സാധ്യതാ പഠന നിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അറിയപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥ പഠന നിലയും സാധ്യതാ പഠന നിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ച്വൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം തന്നെ ഒരു ആക്ച്വൽ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സാധനം അതാണ് ഡിഫറൻസ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഒരു സംശയം വേണ്ട സെറ്റ് പീഡിയാന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സെറ്റ് പീഡിയാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എല്ലാം സെറ്റ് പീഡിയ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സെറ്റ് പീഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചു തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഏ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഏതാണ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റ് പീഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം അല്ലേ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉള്ളത് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ടോപ്പ് ടെന്നിലെ എയ്ത്ത് ടോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാണിക്ക് സ്കൂളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സഹപാഠികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ വിഷമത അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ട പ്രാഥമിക നടപടി എന്ത് റാണി ഫൈൻസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഇയർ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് വൈൽ എൻഗേജിങ് ഇൻ അക്കാദമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സ്കൂൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി സിറ്റുവേഷൻ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ കുട്ടിയെ ക്രിയാത്മകമായി പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എൻകറേജ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നെക്സ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ വിഷമതകളുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓർ ഫൈൻഡിംഗ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്
ഓപ്ഷൻസ് യുക്തി ഗണിത ബുദ്ധി ഓർ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പിന്നെ പാരിസ്ഥിതിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതാണ് വരിക സ്വന്തം കഴിവുകളും പോരായ്മകളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നോട് മറ്റുള്ളവരോടും ആരോഗ്യപരമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും കഴിയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ സ്വന്തം സെൽഫാണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ടോപ്പ് ടെന്നിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടോ ക്വസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയുള്ള ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കവർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യണം അങ